Hello students, welcome to KT Online Studio. Now let's start the paper in the S6 paper, which is on digital communication. Okay, so this is actually in the agenda of the communication paper. S4 is in the analog communication paper. Okay, so that is the next subject on the paper in the digital communication. Okay. And to be honest, that is what you are doing. You are not able to do analog, but you are not able to do digital communication. Okay? And our subject and weightage are going to be a problematic paper. Okay? You are going to be 30% theory. 30% theory. And then the other 70% logical problems. And our derivations. Okay? That is our weightage distribution. Okay? So another thing is that the number of subjects in the syllabus is really vast. Okay, it's a vast set of syllabus. And you can ask the previous question papers to ask the questions. You can ask the questions to ask the questions. Okay, what do we need to do? We need to learn certain areas. We need to learn certain areas. We need to learn certain areas. You can expect questions. But when we learn certain portions, we need to learn important portions. I will ask you about the previous questions in the previous video. That is what we will discuss. I will explain the corresponding solution in numerical summation. Okay? And you will learn all of them. The skip out is the most difficult thing. And you will normally do it in the last minute. It will be really difficult to cover. Okay? Because the subject is vast. And you will learn the last minute to select the topics. So it is better that you will learn the systematic guide. Okay, so we have six modules and we will cover the first module. Okay, so module 1 will come to the first section. First thing you will be learning about pulse modulation. Okay, pulse modulation is what it is. That is why we have a few sub-topics. Pulse modulation, pulse amplitude modulation, pulse code modulation, delta modulation. Then we have a few adaptation types. Okay, Adaptive Delta Modulation, that's all. In this time, we will be learning about what are line codes and that is the pass spectral density. In this time, the section is random variables and random processes. Okay, so we will start the time with the input. Okay, and this particular section, random variables and processes, we will learn about continuous random variables, discrete random variables, Okay, in this term, we have the mean expectation of the variance and the parameters. In this term, in a random process, in a stationary process, that is called autocorrelation, pass spec density. You can learn this section in this section. You can learn this section in the probability. Okay, so the same section is here. In this topic, in this particular section, we have repeatedly asked a question. Questions are there. What is the autocorrelation function? What is the properties? What is the autocorrelation function? What is the autocorrelation function? What is the autocorrelation function? Okay? Now we will begin with the pulse modulation. Now pulse modulation is the basic idea. We are going to learn about the digital communication. That is why we are going to learn about the communication system. We are going to learn about the digital communication. We have the first component of our information source. So basically, we have digital communication. What is the information source? That is a binary sequence. That should be a binary source. That is a digital source. That is the same. So that is actually a digital source. If we have a digital source, we have naturally available signals. What is the analog formula? Now, we have an analog data. Okay, when the rate is analog gate, that needs to be converted. If the output is there, it will be a digital signal. If you look at the analog to digital converter, you see the A to D converter. This A to D conversion process is the end sub-steps. We call it the sampling process. Okay, and also something called as the quantizing process. So, sampler and quantizer are the two components which are coming under the A to D. Okay, A to D converter. Now, we will learn the sampling and the sampler. Okay, this is the purpose of the brief item. Okay, so we will learn the sampling and the corresponding theory in the sampling theory. Start here. Basically, from this circuit, we will learn the 
സാമ്പിളർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളറിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനലോഗ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിജിറ്റലുമാണ് പ്യുവർലി ഡിജിറ്റൽ ആയില്ല എന്നാലും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യാത്ത ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും സാമ്പിളറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി എന്താണ് സാമ്പിളർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളർ വിൽ ബി കൺവേർട്ടിങ് ആൻ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ ഫോം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിളർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോകുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് സിഗ്നലിനെ ഓരോ ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിലും വെച്ച് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ സാമ്പിളിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസിലും നമുക്ക് ഓരോ സാമ്പിൾസ് കാണും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് ഈ സിഗ്നലിനെ മാറ്റി ഈ ഒരു ഫോമിലാക്കും മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഓരോ ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിലും നമുക്ക് ഓരോ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓരോ സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സാമ്പിൾസിന്റെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലി ട്യൂട്സും വരാം അതിനെ മാറ്റി സീറോസും വൺസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടൈസി കാരണം ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരൂ ഇല്ല നമുക്ക് സീറോസും വൺസ് മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സാമ്പിളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അനലോ സിമ്പിളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കുറെ സാമ്പിൾസ് ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സിഗ്നലിനെ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കുറെ സാമ്പിൾസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ദേ ഷുഡ് ബി സഫീഷ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിഗ്നലിനെ ഈ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ യൂസിങ് ഈ സാമ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലായോ സോ ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ദ സാമ്പിൾസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് മൈ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് സഫീഷ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ സാമ്പിൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾസിനെ ഓരോ പൊസിഷനിൽ വെക്കുകയല്ല മനസ്സിലായോ ഈ സാമ്പിൾസിനെ വെച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് സംതിങ് കോളർ സാമ്പിളിങ് ഇൻറ്റർവൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ് പീരീഡ് നമ്മൾ ടി എസ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ സോ ദിസ് ഇസ് ടി എസ് ദിസ് ഇസ് ടു ടി എസ് ത്രീ ടി എസ് ഫോർ ടി എസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും സോ ഓൺലി ആറ്റ് ദ സാമ്പിളിങ് പീരീഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കും ഈ സാമ്പിളിങ് ഈ സാമ്പിൾസിന് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണും ഓക്കെ പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആക്കി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് ചെയ്യുന്നത് അൺലോക്ക് ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു ഹാവ് സഫീഷ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് കാരണം എന്താണ് ഈ സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇനഫ് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അൺലോക്ക് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കുറെ സാമ്പിൾസ് ആക്കി മാറ്റി ഇത് നടക്കുന്നത് ഏത് സൈഡിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിലാണ് സോ ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഇനി ഇത് അടുത്ത ഏത് പാട്ടിലോട്ട് പോകും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഓവിയ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ദിസ് ഗോസ് ടു ദി സോസ് എൻകോഡ് എന്നിട്ട് ചാനൽ എൻകോഡ് ദെൻ മോഡുലേഷൻ എന്നിട്ട് ചാനലിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ റിസീവർ സൈഡിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ റിസീവറിൽ വരുമ്പം ഇതിന് നേരെ ഇൻവേഴ്ഷൻ നടക്കും ഇതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് നടക്കും അല്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് പോലെ ഈ സിഗ്നലിലെ ബാക്ക് ടു ഈ ഫോൺ നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് അല്ലെ എന്നിട്ട് വി ഗീവ് ടു എ ചാനൽ ആൻഡ് ദെൻ വി ഗീവ് ടു എ റിസീവർ അപ്പൊ റിസീവറിൽ വരേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഈ ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ എനിക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദി സാമ്പിൾ ഷുഡ് ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇനഫ് അതാണ് ദ റിലവൻസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
അല്ലെ ആ ഫോമിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതണം ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് അപ്രോച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡൊമൈനും ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനും പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ ഓക്കെ ടൈം ഡൊമൈൻ അപ്രോച്ചിൽ വരുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി അ ബേസ് എ ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഒരു ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് വിത്ത് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് അല്ലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാസ് ബാൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ ബാൻഡ് പാസ് സിഗ്നൽ ഇതാണ് എന്റെ ബാൻഡ് ഇതാണ് എന്റെ രണ്ട് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഇതിന് പുറത്ത് വാല്യൂ ഇല്ല ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ വൺ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ ഫൈനൈറ്റ് എനർജി അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ഞാൻ എടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സിഗ്നൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് സപ്പോസ് ജി ഓഫ് ടി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് സയൻസ് ഓൾ സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിഗ്നൽ ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് നോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻ ബിയോണ്ട് എഫ് എം മനസ്സിലായോ ഈ ഫ്രീ ഈ പറയുന്ന ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ ലിമിറ്റഡ് ഫൈനൈറ്റ് എനർജി ഷുഡ് ബി ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പാടില്ല അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സി ജി ഒ ടി സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്പെക്ട്രം ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവും ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന് ജി ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് എനിക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഫോർ ഇയർ സീരീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ജി ഓഫ് ടി ജി ഓഫ് ഒമേഗ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെ വരും നോക്കി സി ദിസ് ഇസ് ഓർ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഈ സെയിം സിഗ്നലിന് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷെ അത് രണ്ട് ലിമിറ്റ് നോക്കി ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ഇപ്പം സപ്പോസ് ഞാൻ പറയാണ് ഒമേഗ എം ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ഒമേഗ എം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എം എഫ് എം അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ എം മനസ്സിലായി നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് എം ഈ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എഫ് എം എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്താണോ അതുവരെ എനിക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം എന്താണ് എന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് സോ സച്ച് എ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് യൂണിഫോം ഇൻഡവൽ മനസ്സിലായോ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഇൻ സച്ച് എ വേ ചുമ്മാ സാമ്പിൾ വാല്യൂ പറയുന്നതല്ല ദീസ് സാമ്പിൾസ് ആർ ടു ബി കെപ്റ്റ് ആറ്റ് യൂണിഫോം ടൈം ഇൻഡവൽസ് ടി എസ് ഓക്കെ സച്ച് ദാറ്റ് ആ ടി ഇപ്പം നോക്കി ഇപ്പം ഈ സിഗ്നലിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സി ദിസ് ഇസ് മൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ സീറോ ഇതെന്താണ് ഒരു ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ഇമ്പൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ അടുത്ത സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി എസ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ടു ടി എസ് അടുത്തത് ത്രീ ടി എസ് ഫോർ ടി എസ് പോകും അതുപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് ടി എസ് മൈനസ് ടു ടി എസ് അങ്ങനെ തന്നെയും പോകും മനസ്സിലായ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ എന്താണ് ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ആണ് ആ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദൻ
ओके सो आ डेलटा फंक्षन अलग डेलटा सिग्नल डेलटा ऑफ टी को सो जी ऑफ टी इंटू डेलटा ऑफ टी पर नमक कल्टिप्ल औुटपुट या ओके सी लाइक दिस जी जी ऑफ टी अलग एम ऑफ टी पर मेसेज ओके सो दिस् एम ऑफ ओमेगा आलो ओके सो दिस् एम ऑफ टी इंटू डेलट ऑफ टी मेसेज ऑफ सिग्नल इंटू डेलट ऑफ टी या मल्टिप्ले समय बी गेटिंग सिग्नल कॉल डाज जी ऑफ टी मनसो सो दिस् मई सामपि सिग्नल जी ऑफ टी आ सामपि सिग्नल अब नोके एम ऑफ टी जी ऑफ टी मल्टिप्ले डेलट ऑफ टी मल्टिप्ले बी गेटिंग दिस् सिग्नल विच इस मई जी ऑफ टी सिग्नल अब नोके संभव इतमी मल्टिप्ले समय ई इंपल सिग्नल आम्लिट्यूड अल चेद इन अकोर्ड वित् दि आम्लिट्यूड ऑफ द मेसेज सिग्नल आो अब नमिकल कटे मनसू इवते कैंपिस्टंट आम्लिट्यूड आज पक्षेवे नोक इट इस कंटिन्वस्लि वेरी वित्सपेक्टू ओर डिस्क्री टाइम आलो एल पोसीशन ओर डिस्क्री टाइम अल ओर डिस्क्री टाइम अम्लिट्यूड चेर अब अब डिस्क्री फोमिल ई मीन इत डिजिटल फोमिल ओके अब इधर जी ऑफ टी सिग्नल इतना कटिया मल्टिप्लिंग एम ऑफ टी वि डेलट ऑफ टी सिग्नल ओके सो इन ना सामपि सिग्नल किटिया ओके नमक वि हाव टू रीकंसट्रक्ट दि ओरीजल मेसेज सिग्नल अल किटी सामपि नमुक नमेंजल सिग्नल रीकवर अलग रीकंसट्रक्ट अवेल प्रोसीजर अब अवेटा जी ऑफ टी सिग्नल अरेस्पोडिंग नमक सपेक्ट्रम पोलो अब अब जी ऑफ ओमेगा अदाणेक्ट्रम का मनसो ई सिग्नल करेस्पोडिंग फ्रीक्वेंसी सपेक्टर ई का ओके अब नोके नाम इवे नोक एम ऑफ ओमेग नोकिए एम ऑफ ओमेग वेम सपेक्ट्रम वो अब अटनुवेट आवा अटनुवेट ऋपीट वर मनसो ए ना आक्वल ओरीजल सिग्नल कमेंपेक्ट्री ऐसी नमुक फिल्टर ऊटेड़ा सपेक्ट्रम कल अल इवे ट्रांसफॉम बैक टू ई सिग्नल कल अत्रो मनसो सो एम ऑफ टी वे नमुक अपेक्ट्रम कंपिड़ी मल्टिप्लिंग एम ऑफ टी डेलट ऑफ टी वि गेट जी ऑफ टी जी ऑफ टी सपेक्ट्रम वरक अक्टर अत्र या लो पास फिल्टर ओके अब सपेक्ट्रम कम कईकल पर नाम नाम जी ऑफ ओमेगा सपेक्ट्र इतना कहना ओके इट्स ऑल अब सामने ओके अद जी ऑफ ओमेग और एक्सप्रेशन नमुक डिराइव अदा नाम ओके अब अमुक आदमी डेलट ऑफ टी सिग्नल जी ऑफ ओमेग अल आम जी ऑफ टी कल पेलू अल वि कैन फैंड जी ऑफ टी अब फुरी ट्रांसफॉम एल बी गेटिंग जी ऑफ ओमेग सो जी ऑफ टी कहना जी ऑफ टी इसवल टू एम ऑफ टी इंटू डेलट ऑफ टी अल आलो अब आदमे कंपिड़ा मे नमुक डेलट ऑफ टी और एक्सप्रेशन वे डेलट ऑफ टी कैन बी ऋट ओके इन मई ट्रक्नोमेट्रिक फोम ऑफ फुरी सीरिस् ना फुरी सीरिस् ट्रक्नोमेट्रिक फोम अंटे एक्सप्रेशन इन पढ़ा मे ए सीरों प्लस सिग्म एन ईक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन को ओमेगा नोटी प्लस बी एन सैन एन ओमेगा नोटी कंकाणी एक्सप्रेशन ना सिग्नल सिस्टम पढ़ी इक्वेशन ओके सीरियस अब इधर इक्वेशन इन अणोण सी ए फोरियफिष्यंसी ए जीरो ए एन बी एन अब अब कंपिड़ा वे नमुक मूं एक्सप्रेशनसुके अब स्टाडेड फोमिल